ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலில் வந்த வசந்த காலத்தில் மொத்த லண்டனுமே மதிப்பு மிக்க ரொனால்ட் அடையர் மர்மமான முறையில் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தை பற்றி தான் பரபரப்பாக பேசிக்கிட்டு இருந்துச்சு போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் மூலயமா சில உண்மைகள் ஊர் மக்களுக்கு தெரிய வந்தாலும் அந்த வழக்கில் புதஞ்சு கிடந்த உண்மைகள் எக்கச்சக்கம் பத்து வருஷம் கழித்து இப்போதான் அந்த உண்மைகளை சொல்கிறதுக்கு எனக்கு சரியான நேரம் வந்திருக்கு சொல்ல போனால் இதுதான் என்னுடைய வழக்குகள்லேயே ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கேஸ் என்னுடைய நண்பர் ஷெல்லா கோம்ஸுடைய தாக்கத்தினால எனக்கும் வழக்குகள் மேல ஆர்வம் உண்டு அதனால அவர் போனதுக்கு அப்புறமும் அவர் போலவே எனக்கு தெரிய வர வழக்குகளை நான் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் ஆனா ரொனால்டு அடையரோட கொலை வழக்கு ரொம்பவும் சிக்கலான ஒரு வழக்கா இருந்துச்சு அப்பதான் ஷெல்லா கோம்ஸ ஒரு நண்பரா நான் எழுந்ததை விட அவர் போல ஒரு நல்ல டிடெக்டிவா இந்த லண்டன் எழுந்ததை நான் உணர்ந்தேன் அவர் மட்டும் இந்நேரம் இருந்திருந்தார்னா இங்க இருக்கிற போலீஸ்களுக்கு முன்னாடியே தன்னோட கூர்மையான கவனிப்பை வச்சும் புத்திசாலித்தனத்தை வச்சும் இந்த கேஸை எப்பவோ சால்வ் பண்ணிருப்பார் ரொனால்டு அடையர்ங்கிறவர் ஏர்ல் ஆஃப் மெய்னோத்ங்கிறவரோட ரெண்டாவது மகன் அந்த நேரத்தில் அவர் தான் ஆஸ்திரேலியன் காலனிஸோட கவர்னர் அடையருடைய அம்மாவுக்கு கண்ணில் ஒரு கேட்ராக்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டி இருந்ததுனால அவங்களும் அவங்களோட மகள் ஹில்டாவும் ரொனால்டு அடையரோட நானூற்றி இருபத்தி ஏழு பார்க்லேன் அட்ரஸில் தங்கியிருந்தாங்க இந்த ரொனால்டு அடையருங்கிற இளைஞனுக்கு எந்த கெட்ட பழக்கமும் எதிரிகளும் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இவருக்கு கார்ஸ்டேர்ஸை சேர்ந்த மிஸ் எடுத்து ஊட்லியோட ஏற்கனவே திருமணம் நிச்சயமாகி அது நின்று போனதா சொல்லப்படுது ஆனா அதுக்கு பின்னாடி சந்தேகப்படும்படி எதுவும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க ரொனால்டு அடையர் எல்லார போலவும் ஒரு சாதாரணமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாலும் அவருடைய மரணம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு மார்ச் முப்பது அன்னைக்கு இரவு பத்துல இருந்து பதினொன்னு இருபதுக்குள்ள மர்மமான முறையில நடந்திருக்கு ரொனால்டு அடையருக்கு சீட்டாடர் ரொம்ப பிடிக்கும் த பால்ட் வித் த கேவன்டிஷ் மற்றும் த பேகிடில் போன்ற சீட்டாடும் கிளப்லாம் இவர் ஒரு மெம்பர் எவ்வளவு முறை சீட்டு விளையாடினாலும் அதுல இவருக்கு ஒரு சலிப்பே வராது அதுல இவர் இழக்கிறது ரொம்ப கம்மி ஸோ அவர் ரொம்ப கவனமாக ஆடுவாராம் காஷியஸ் பிளேயர் அவர் சாகரத்துக்கு முதல் நாள் இரவும் சாகர அன்னிக்கு மதியமும் த பேகிடல்ன்ற கிளப்ல இவர் சீட்டை ஆடினதா சொல்லப்படுது இதுக்கு சாட்சி இவரோட சேர்ந்து விளையாடின மிஸ்டர் முரே சர் ஜான் ஹார்டி அண்ட் கர்னல் மோரனும் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் சாகரத்துக்கு சில வினாடிகள் முன்னாடி கர்னல் மோரனோட கூட்டு சேர்ந்து காஃப்ரி மில்லர் அண்ட் லார்ட் பேல்மோரலோட விளையாடின ஆட்டத்தில் ரெண்டு பேரும் நானூற்றி இருபது பவுண்டு ஜெயிச்சதா சொல்லப்படுது அவர் இறந்த போன அன்னைக்கு இரவு பத்து மணிக்கு அவர் வீடு திரும்பியிருக்கார் அவரோட அம்மாவும் தங்கச்சியும் வீட்டுக்கு வந்த உறவினர்களோட பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க வீட்டில் வேலை பார்த்தவங்க எப்பவும் போல வீட்டோட ரெண்டாவது மாடியில் உள்ள முதல் ரூமுக்குள்ளே போய் அவர் கதவை சாத்துறதையும் பார்த்துருக்காங்க அதனால் அந்த ரூமில் இருக்கிற ஹீட்டரை பற்ற வச்சுட்டு புகை வெளியே போக ஜன்னலையும் திறந்து விட்டுருக்காங்க ஒரு பதினொன்னேகால் மணி அளவில் லேடி மேனோத்தும் தன்னோட மகனுக்கு குட் நைட் சொல்கிறதுக்காக கதவை தட்டியிருக்காங்க ஆனால் உள்ள இருந்து எந்த சத்தமும் வரல பயந்து உள்வழியா போட்டிருந்த கதவை உடைச்சி பார்க்கும்போது தலையில குண்டடிப்பட்டு டேபிளுக்கு மேல ரொனால்டு அடையர் இறந்து கிடந்திருக்காரு துப்பாக்கி எதுவும் கிடைக்கல அது மட்டும் இல்லாம டேபிளுக்கு மேல ரெண்டு பேங்க் நோட்ஸ் ஒவ்வொன்றும் பத்து பவுண்டு மதிப்பு கொண்டதாகவும் பதினேழு பவுண்டு மதிப்புள்ள பத்து தங்கம் மற்றும் வெள்ளி காசுகளும் இருந்திருக்கு அந்த காசை கிளப்ல தன்னோட சீட்டு விளையாடினவங்களுக்கு எழுதி வச்சிருந்ததால அவர் தோத்து போன ஆட்டங்களுக்கு ஈடா கொடுக்க வேண்டிய பணமா தான் இருக்கும்னு சொல்லப்படுது இந்த கேஸ்ல நிறைய விஷயங்கள் மர்மமாவே இருந்துச்சு ஒருவேளை கொலைய செஞ்சவன் கதவை பூட்டிட்டு ஜன்னல் வழியா தப்பிச்சு ஓடி இருக்கணும்னு பேசப்பட்டுச்சு ஜன்னல்ல இருந்து இருபது அடி உயரத்தை குதிச்சாதான் கீழே போக முடியும் ஆனா கீழே இருந்த கார்கஸ் செடிகள் மேல யாரும் குதிச்சதுக்கான எந்த தடையமும் இல்லை ஒருவேளை ஜன்னல் வழியா யாராவது ரொம்ப குறிப்பாத்து கச்சிதமா சுட்டிருக்கலாம் ஆனா அந்த சுத்து வட்டாரத்துல எப்பவுமே மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமா இருக்கும் ஆனாலும் யாரும் அங்க ஒரு துப்பாக்கி சத்தமும் கேட்கவே இல்லை ரொனால்டு அடையருக்கு எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லை எந்த எதிரிகளும் இல்லை அவருடைய அறையில எந்த பொருளும் திருட்டும் போகல இது எல்லாம் பார்க்லேன்ல நடந்த சம்பவத்தை இன்னும் மர்மமானதா ஆக்குச்சு இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா ஷெல்லா கோம்ஸ போலவே ஒரு வியூகத்தின் அடிப்படையில இந்த கேஸை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ண எனக்கு ஏதோ துப்பு கிடைச்சது போல தோணுச்சு அதனால அடுத்த நாள் இரவு ஒரு ஆறு மணி போல பார்க் லேன்ல இருக்கிற ஆக்ஸ்போர்ட் ஸ்ட்ரீட் முனைக்கு நான் போனேன் அங்க கூட்டமா மக்கள் ரொனால்டு இடையருடைய வீட்டு ஜன்னலை கை காமிச்சு உயரமா ஒல்லியா கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு இருந்த டிடெக்டிவ் பேசிக்கிட்டு இருந்ததை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த வழக்கு சம்பந்தமா ஏதோ முட்டாள்தனமா அவர் பேசிக்கிட்டு இருந்ததை கேட்டுட்டு நான் அங்க இருந்து நகர்ந்துட்டேன் அப்படி நான்
தி ஆரிஜின்ஸ் ஆஃப் ட்ரீ வர்ஷிப்னு இருக்கிறத பார்த்தேன் அவர் ஒரு ஏழையா இருந்தாலும் புத்தகம் வாசிக்க ரொம்ப பிடிச்சவராக இருக்கணும் இல்லை பொழுதுபோக்குக்காக புத்தகங்களை சேர்த்து வைக்கிறவராக இருக்கணும்னு நினச்சேன் நான் மன்னிப்பு கேட்கலான்னு போகிறதுக்குள்ள அவர் அந்த புக்ஸை எடுத்துக்கிட்டு வேகமாக கிளம்பிட்டார் அடையரோட வீட்டுக்கு போனதில் நிறைய விவரங்களை என்னால் சேகரிக்க முடிஞ்சது அந்த வீட்டுக்கும் தெருவுக்கும் நடுவில் அஞ்சு அடிக்க ஒரு குறுக்கு செவ்வரு நடுவில் இருந்துச்சு அது மேலே யாராலையும் சுலபமாக ஏறி குதிச்சு போக முடியும் ஆனாலும் ரொனால்டு அடையரோடைய அரை ஜன்னலுக்கு போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அந்த ஜன்னலுக்கு ஏறி போகிறதுக்கு எந்த ஒரு கம்பியோ பைப்போ கொடுக்கப்படல இந்த குழப்பத்திலேயே கென்சிங்டனுக்கு போன அடுத்த அஞ்சே நிமிஷத்தில் யாரோ என்னை பார்க்க வந்திருக்காங்கன்னு வேலைக்கார அம்மா சொன்னாங்க பார்த்தா நான் காலையில் பார்த்தா அதே புத்தகக்காரர் என்ன மறுபடியும் பார்த்ததில் நீங்கள் அதிர்ச்சி ஆகிட்டீங்கல்ல ஆமாம் நீங்கள் இந்த வீட்டுக்குள்ள போகிறத பார்த்த அதான் என்னோட புத்தகங்களை எடுத்து கொடுத்ததுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு போலாம்னு வந்தேன் என்ன எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல தான் நான் இருக்கேன் இந்த தெருவோட கடைசியில தான் என்னோட புக் ஷாப் இருக்கு இதோ இந்த பிரிட்டிஷ் பேர்ட்ஸ் கேட்டலஸ் த ஹோலி வார் இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் பாருங்க இதுல இதுல இருக்கிற அஞ்சு வால்யூம்ஸ வச்சு உங்க செகண்ட் ஷெல்ஃப்ல காலியா இருக்கிற இடத்த நிரப்பலாமே நான் திரும்பி என்னோட ஷெல்ஃப பார்த்துட்டு மறுபடியும் அந்த முதியவரை பார்த்தா அங்க என்னால என் கண்ணை நம்பவே முடியல அதிர்ச்சியில நான் அப்படியே மயங்கி விழுந்துட்டேன் கண்ணை திறந்து பார்த்த போது ஷெல்லா கோம்ஸ் என்னை எழுப்பி குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்து என்ன சேர்ல உட்கார வச்சார் என்ன மன்னிச்சிருங்க வாட்ஸன் நீங்க இந்த அளவுக்கு அதிர்ச்சி ஆவீங்கன்னு நான் நினைக்கல இது நீங்க தானா நீங்க உயிரோட இருக்கீங்கன்னு என்னால நம்பவே முடியல எப்படி அந்த பள்ளத்தாக்கில் இருந்து தப்பிச்சுங்க முதல்ல நீங்க கொஞ்சம் நார்மல் ஆங்க வாட்ஸன் ஆல்சோ சாரி உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஷாக் கொடுத்துட்டேன்ல நான் நல்லாவே இருக்கேன் ஷெல்லாக் ஆனா நீங்க உயிரோட இருக்கீங்கன்றது தான் என்னால் இன்னும் நம்ப முடியல என்னுடைய சந்தோஷத்துக்கு ஒரு அளவே இல்லை ஷெல்லாக் I'm so happy. Sherlock Holmes எனக்கு எதிரில் உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வச்சார் ஒரு புத்தகம் விற்கிறவர் போலவே ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தார் ஹோம்ஸோட முகத்தை கவனித்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர் சில நாட்களாக ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழலன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது நடந்த எல்லா உண்மைகளும் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு நைட் நமக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு அதை முடித்த கையோட எல்லாத்தையும் முழுசாக உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஷெல்லாக் என்னால் என்னோட ஆர்வத்தை கட்டுப்படுத்திக்கவே முடியல அது என்னன்னு இப்பவே சொல்லுங்களேன் ஓகே ஆனா இன்னைக்கு நைட் என் கூட வருவீங்க தானே நீங்க எங்க சொன்னாலும் வருவேன் இது அப்படியே நம்மளோட பழைய நாட்களை போலவே இருக்கு அங்க போறதுக்கு முன்னாடி நல்லதா ஏதாவது சாப்பிடணும் அப்புறம் அந்த பள்ளத்தை பத்தி கேட்டீங்களே அதுல இருந்து வெளியில வர்றது எனக்கு கஷ்டமாவே இல்லை ஏன்னா முதல்ல நான் அந்த பள்ளத்திலேயே விழல என்னது நீங்க அந்த பள்ளத்திலேயே விழலையா இல்ல வாட்சன் அன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு அனுப்பின செய்தி என்ன உண்மைதான் ஏன்னா அன்னி கூட என்னோட கதை முடிஞ்சதுன்னு தான் நான் நினைச்சேன் ஏன்னா ப்ரொஃபஸர் மொரியார்டியோட கண்ணில் என்னை எப்படியாவது கொன்னே ஆகணுங்கிற வெறிய நான் அன்னைக்கு அவர் கண்ணில் பார்த்தேன் ஆனாலும் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி என்னால் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு நோட் மட்டும் எழுதி அனுப்ப முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் எனக்கும் ப்ரொஃபஸர் மொரியார்டிக்கும் நடந்த சண்டையில் கொஞ்சம் ஜப்பனீஸ் ரெஸ்லிங் அப்புறம் பரட்சூலாம் தெரிஞ்சதுனால நான் எப்படியோ தப்பிச்சிட்டேன் ஆனால் ப்ரொஃபஸர் மொரியார்டி கால் தவறி அந்த பள்ளத்தாக்கில் விழுந்துட்டார் மேலேருந்து நான் பார்த்தப்போ ஒரு பெரிய சத்தத்தோட கீழே இருந்த பாறையில பட்டு தண்ணிக்குள்ள போய் விழுந்ததை நினைக்கலாம்னு அந்த பள்ளத்திலிருந்து கீழே விழும்போதே நான் யோசிச்சு வச்சுட்டேன் அங்கிருந்து எனக்கு பின்னாடி இருந்த பாறைகள் நிறைஞ்ச பாதையை நான் பார்த்தேன் அந்த பாதை ரொம்ப செங்குத்தா இருந்ததுன்னு நீங்க பேப்பர்ல எழுதியிருந்ததை நான் படித்தேன் ஆனா வாட்ஸன் அந்த பாதை செங்குத்தானதே இல்லை அந்த பெரிய மலையிலிருந்து கீழே இறங்குறப்போ என் காலடி தடத்தை வச்சு நான் எங்க போயிருப்பேங்கிறத சுலபமாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அதனால ஒருவேளை என்னோட ஷூஸை நான் திருப்பி போட்டிருந்தாலும் அந்த பாதையில மூணு காலடி தடங்கள் ஒரே வழியில் போனதை பார்த்தா எல்லாருக்குமே சந்தேகம் வரலாம் அதனால் 
அந்த மலையில் ஏறுறத தவிர அங்கிருந்து தப்பிக்க எனக்கு வேற வழியே தெரியல ஆனா அது ஒன்றும் அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது அங்க வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் ரொம்ப கவனமா வைக்கணும் கீழிருந்து ப்ரொஃபஸர் மொரியார்டியோட மரண ஓலம் எனக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு சில இடங்கள்ல பொல் தடிக்கு நான் கீழே விழுந்திருப்பேன் ஆனா எப்படியோ தப்பிச்சு மேல வரைக்கும் போயிட்டேன் அங்க இருந்துதான் கீழே நீங்க மத்த ஆட்களோட என்னை தேடி தீவிரமா அணிஞ்சுக்கிட்டு இருந்ததை நான் பார்த்தேன் நான் இறந்துட்டேன்னு நினைச்சு நீங்க கிளம்பிட்டீங்க ஆனா கொஞ்ச நேரத்திலேயே யாரோ என் மேல பாறைகளை தூக்கி வீசினாங்க மேல திரும்பி பார்த்தா ஒருத்தன் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப ஆபத்தானவும் போல இருந்தா ப்ரொஃபஸர் மொரியாட்டி இறந்ததையும் நான் தப்புச்சதையும் மேல இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்த அவரோட கூட்டாளி சரியான நேரம் பார்த்து என்னை தாக்க ஆரம்பிச்சா என் மேல பாறைகளை தூக்கி வீசினா அப்போ நான் தடுமாறி கீழே விழுந்துட்டேன் அங்கிருந்து தப்பிச்சு பத்து மைல் தூரம் நான் கடக்க வேண்டியதா இருந்தது ஆனா எப்படியோ அங்கிருந்து சரியா ஒரு வாரத்துல நான் ஃபிளாரன்ஸ் வந்தடைஞ்சேன் அன்னியில இருந்து இன்னி வரைக்கும் எனக்கு என்ன ஆச்சுங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது ஆனா இந்த எல்லா உண்மையும் பத்தி தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் என்னோட அண்ணன் மைக்ராஃப்ட் மட்டும்தான் என்னை மன்னிச்சிருங்க வாட்சன் உங்ககிட்ட நடந்த உண்மைகளை நான் மறைச்சிட்டேன் ஆனா நான் அப்படி மறைக்காம இருந்திருந்தா அந்த அளவுக்கு நீங்க என்னுடைய இறப்பை பத்தி எழுதியிருக்க மாட்டீங்க பல தடவை உங்களுக்கு எழுதலாம்னு நான் பேனாவை எடுத்தது உண்டு ஆனா எங்க என் மேல இருக்கிற பாசத்தினால உண்மைகளை தெரியாம கூட நீங்க வெளியில சொல்லிடுவீங்களோன்னு பயந்துதான் உங்ககிட்ட இந்த எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டேன் இன்னைக்கு காலையில உங்களை பார்த்தப்ப கூட என்ன சுத்தி ஆபத்து இருந்தது எங்க நீங்க நான் அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்க முகத்துல ஏற்படுற மாற்றம் அதை நம்ம எதிரிகள் பார்த்துட்டாங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே பேர் ஆபத்து அதனாலதான் நான் உடனே அங்கிருந்து கிளம்பிட்டேன் எனக்கு பணம் கொஞ்சம் தேவையா இருந்தது அதனால மட்டும்தான் நான் உயிரோட இருக்கிற உண்மை மைக்ராஃப்டுக்கு சொல்லணும்னு தோணுச்சு சொன்னேன் இந்த வழக்கோட தீர்ப்பும் நான் நினைச்ச மாதிரி வரல ப்ரொஃபஸர் மொரியாட்டியோட கூட்டாளிகளை கோர்ட் ரிலீஸ் பண்ணிடுச்சு நான் ரெண்டு வருஷமா டிபெட்ல இருக்கிற லாசாலையும் லாமாலையும் தங்கியிருந்தேன் நீங்க கண்டிப்பா ரிமார்க்கபிள் எக்ஸ்பிளரேஷன்ஸ் ஆஃப் நார்வே என்ற செய்திய சிங்கர்ஸ் என்ற பேர்ல பத்திரிகையில படிச்சிருப்பீங்க ஆனா அது நான் தாங்கிறத நீங்க கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டீங்க அதுக்கப்புறம் பர்ஷியா மெக்கா கலீஃபா போன்ற நாடுகளுக்கும் நான் போயிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் பிரான்ஸ்ல கொஞ்சம் மாசம் நிலக்கரிய பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த நேரத்துல தான் லண்டன்ல என்னோட ரெண்டு எதிரிகள்ல ஒருத்த மட்டும்தான் இருக்கான்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ரொனால்டோ அடையர் கொலை வழக்கில் இருந்த மர்மத்தை பார்த்து இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி நான் லண்டனுக்கு திரும்ப வரலாம்னு வந்துட்டேன் லண்டனுக்கு திரும்பின உடனே பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போய் மிஸ் அட்சனை சந்திச்சு நடந்தது எல்லாத்தையும் அவங்க கிட்ட சொன்னேன் அது மட்டும் இல்லாம மைக்ராஃப்ட் என்னுடைய ரூமையும் என்னோட முக்கியமான பேப்பர்ஸையும் இத்தனை நாட்கள் வச்சு பராமரிச்சுட்டு வந்ததாகவும் சொன்னாங்க அப்படி பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்ல என்னோட ரூம்ல என்னோட சோஃபால நான் உட்காந்துருக்கும் போது நான் யோசிச்சதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சோஃபால நீங்க இல்லங்கிறது மட்டும்தான் இப்படி நடந்த கதையெல்லாம் ஷெல்லாக் என்கிட்ட ஒன்னு ஒன்னா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் நான் அவரோட அந்த நிலைய பார்த்து வருத்தப்படுறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேலை தான் என்னோட இந்த மன வருத்தத்துக்கு சிறந்த மருந்து வாட்சன் இன்னைக்கு நைட்டு நமக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு அது மட்டும் சரியா நடந்தா ஒருத்தருக்கு நம்ம சரியான நியாயத்தை வாங்கி தரதா தான் அர்த்தம் இதெல்லாம் தாண்டி எங்கிட்ட இன்னும் கடந்த மூணு வருஷங்களோட கதை இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு நைட் ஒன்பது மணி வரைக்கும் அதெல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு பழைய நாட்கள் போலவே என் பாக்கெட்ல ஒரு துப்பாக்கியோட நான் ஹோம்ஸுக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்துருந்தேன் ஹோம்ஸ் ரொம்ப அமைதியா உட்கார்ந்து எதையோ யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் குற்றவாளிகளான விலங்குகள் நிறைஞ்ச இந்த லண்டன் காட்டுக்குள்ள எந்த கொடிய விலங்கு அன்னைக்கு நாங்க வேட்டையாட போறோம்னு எனக்கு தெரியல ஆனா ஷெல்லாக் மாதிரி ஒரு திறமசாலியான வேட்டைக்காரர் முன்னாடி எந்த விலங்கையும் வேட்டையாடுறது சுலபம் தான் நாங்க பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு தான் போறோம்னு நினைச்சப்ப அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி கேவண்டி ஸ்கொயர் கார்னர்லயே வண்டியை ஷெல்லாக் நிறுத்திட்டார் சுத்துப்புறத்துல இருக்கிற எல்லாத்தையும் கூர்ந்து கவனிச்சபடியே ஒரு குறுக்கு பாதை வழியா மான்செஸ்டர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கும் அதனை தொடர்ந்து பிளான்போர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கும் போனோம் அப்படி ஒரு பாதை இருக்கிறதே எனக்கு அன்னைக்குதான் தெரியும் அப்புறம் அங்கிருந்து ஒரு மரக்கதவை சாவியால திறந்துகிட்டு காலியான ஒரு வீட்டை திறந்து உள்ள போனார் நாங்க உள்ள போனதும் கதவை சாத்திட்டார் ஒரே இருட்டா இருந்தது ஷெல்லாக் என்னோட கையை பிடிச்சு ஒரு அறைக்கு வழி நடத்தி கூட்டிட்டு போனார் அப்பதான் ஷெல்லாக் என் காது கிட்ட வந்து மெதுவா நம்ம எங்க இருக்கும் தெரியுதா நிச்சயமா அதோ அது நம்ம பேக்கர் ஸ்ட்ரீட் வீடு தானே எக்ஸாக்ட்லி நாம வீட்டுக்கு நேர் எதிர
நம்ம வீட்டோட ஜன்னல் வழியா நம்மளோட ரூம பாருங்க மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறமும் என்னுடைய ஆர்டிஸ்டிக் டேலண்ட்ஸ் உங்களை ஆச்சரியப்படுத்த தான் பார்ப்போம் நான் கவனமா எட்டி பார்த்தப்ப எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் அங்க ஷெல்லா கோம்ஸ போலவே ஒருத்தர் அந்த அறையோட வெளிச்சத்துல என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சார் பாதி முகத்துல வெளிச்சமும் பாதி முகத்துல நிழலும் இருந்தது போல இருந்துச்சு அதை பார்க்கறதுக்கு அப்படியே தத்ரூபமா ஷெர்லாக்க போலவே இருந்துச்சு அதிர்ச்சியில ஷெர்லாக் என் பக்கத்துல தான் இருக்காரான்னு தொட்டு பார்த்துக்கிட்டேன் அதுக்கு ஷெர்லாக் சிரிச்சபடியே என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்களா என்னால நம்பவே முடியல ஷெர்லாக் அற்புதமா இருக்கு வயசானாலும் என்னோட டேலண்ட்ஸ் இன்னும் மங்கி போல வாட்சன் அப்படியே தான் இருக்கு அதை பார்க்கறதுக்கு என்ன மாதிரியே தான் இருக்குல்ல அது நீங்க தான் சொன்னா நானே நம்பியிருப்பேன் இப்படி என்ன மாதிரியே ஒரு உருவசலை செஞ்சதுக்கான மொத்த பாராட்டும் பிரான்சஸ் அந்த ஆஸ்கருக்கு தான் போய் சேரணும் மற்ற அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நானே பேக்கர் ஸ்ட்ரீட் போன போது பண்ணி வச்சிட்டேன் ஆனா இதெல்லாம் எதுக்காக பண்றீங்க ஷாலா நான் பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிறதா இன்னும் சில பேரை நான் நம்ப வைக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்க மாட்டேன் அப்ப உங்களோட அறைய யாரோ கண்காணிக்கிறாங்கன்னு சொல்ல வரீங்களா ஆமா ஆனா அது யாரு என்னோட பழைய எதிரிங்க ப்ரொஃபஸர் மொரியாட்டி இறந்ததுக்கு அப்புறமா நான் இருந்து தப்பிச்சது இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதனால கூடிய சீக்கிரத்திலே நான் பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு திரும்ப வருவேன் அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு காலையில கூட நான் வந்ததை அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு காலையில அவங்க வேவு பார்க்க வச்சிருந்தாள் என்னை பார்த்துட்டான் அவன் பேர் பார்க்கர் பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்ல ஜூஸ் ஹார் பாசிக்கிட்டு இருந்தானே அவன் வந்தா அது அவனை பத்தி எனக்கு பெருசா கவலை இல்லை ஆனா அவனுக்கு பின்னால இருந்தவன் தான் என் மேல பாறைகளை தள்ளி விட்டு எனக்கு கொல்ல பார்த்தா கண்டிப்பா என்ன தேடி அவன் இன்னைக்கு இங்க வருவான் ஆனா அவனுக்காக நாம இங்க வெயிட் பண்றது அவனுக்கே தெரியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஷெர்லா கும்சோட திட்டங்களை நான் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன் ஷெர்லாக்க கண்காணிக்கணும்னு நினைச்சவங்களை அவங்களுக்கு முன்னாடியே அவர் கண்காணிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு அமைதியா அதே இடத்துல நின்னபடியே சாலையில போற வரவங்க எல்லாரையும் கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அன்னைக்கு நல்லா காத்து அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தது அப்புறம் ரெண்டு பேர் கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு வீட்டுல காத்து அடிக்கிறதுனால ஒதுங்கி நின்னாங்க ஷெர்லாக்கு அதை காமிச்சு கொடுக்கலான்னு பார்த்தப்போ அதை அவர் பெருசா கண்டுக்கல தன்னோட விரல்களை செவத்துல தட்டிக்கிட்டும் அவரோட கால்கள் ஒரு நிலையில இல்லாம இருந்ததை வச்சும் அவரு தன்னோட திட்டத்தை பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னு புரிஞ்சது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நடு இரவுல அந்த சாலையில எந்த ஒரு ஆள் நடமாட்டமும் இல்லை அப்போ ஷெர்லாக்குடைய அறைய பார்த்தப்ப எனக்கு ஒரு அதிர்ச்சி ஷெலாக் உங்க அறையில இருந்த அந்த உருவசில நிழல் மாறிடுச்சு இப்ப முதுகுப்புறம் திரும்பி இருக்க பாருங்க அந்த சில ஆமா திரும்பிதா இருக்கு வாட்ஸன் ரொம்ப நேரமா ஒரே இடத்துல அசையாம இருக்கிற ஒரு சிலைய பார்த்து நம்பறதுக்கு இந்த ஊர்ல இருக்கிற மிகப்பெரிய கிரிமினல் என்ன முட்டாளா நாம இந்த ரூமுக்கு வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஆகுது அதுக்குள்ள எட்டு முறை மிஸ்ஸஸ் ஹட்சன் அந்த சிலையோட பொசிஷனை ஒவ்வொரு பிப்டீன் மினிட்ஸ்க்கும் மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆல்சோ அவங்க அந்த சிலைக்கு முன்னாடி வந்து மாத்திரதால வெளியில இருந்து அவங்கள யாராலையும் பார்க்க முடியாது இத சொன்ன உடனே ஷெர்லாக் மறுபடியும் அந்த காலியான ரோடையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்துல நின்றுட்டு இருந்த அந்த ரெண்டு பேரும் கூட கிளம்பிட்டாங்க ஷெர்லாக் வீட்டுல தெரிஞ்ச வெளிச்சத்தை தவிர அந்த ரோட்லயே எந்த அசைவும் இல்லை கொஞ்ச நேரத்துல திடீர்னு ஷெல்லாக் என்னை இழுத்து அந்த ரூம்ல இருக்கிற ஒரு இருட்டான பகுதிக்க கொண்டு போயிட்டார் அப்ப அவர் கையால என் வாயை இருக்க பொத்திக்கிட்டார் அப்ப யாரோ உள்ள நடந்து வர சத்தம் கேட்டுச்சு அந்த காலடி சத்தம் ரொம்ப இல்லைனாலும் அந்த வீட்டோட அமைதியான சூழல்ல என்னால அது கேட்க முடிஞ்சது அதை பார்த்த உடனே ஷெல்லாக் சிவரோரமா சாஞ்சுக்கிட்டார் நானும் அதே மாதிரி சாஞ்சு என் துப்பாக்கிய கையில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அந்த நபர் அறைக்குள்ள வந்ததும் சுத்தி முத்தி பார்த்துட்டு எங்க கிட்ட இருந்து ஒரு மூணு யார்ட்ஸ் தூரத்துல அவன் நின்றுட்டு இருந்தான் நாங்க அங்க ஒளிஞ்சுகிட்டு இருந்ததை அவன் கவனிக்கவே இல்லை அங்க இருந்த ஜன்னல் வழியா ஷெல்லாக் வீட்டோட ஜன்னல் அவன் பார்த்தா அதை பார்த்ததுமே அவன் கண்ணெல்லாம் பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு அவன் முகத்துல எதிரொலிக்கப்பட்ட வெளிச்சத்துல அவன் பார்க்கறதுக்கு ஒரு வயசான ஒல்லியான பெரிய மூக்கோடையும் ஏர் நெத்தியோட தலையில முடி இல்லாமையும் பெரிய மீசையோடையும் இருந்தான் அவன் கையில ஒரு குச்சி வச்சிருந்தான் அதை கீழே போட்டதும் அந்த சத்தம் அந்த அறை முழுக்க கேட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் அவனோட பாக்கெட்ல இருந்த ஒரு பெரிய துப்பாக்கியை எடுத்து எதையோ அதுக்குள்ள லோட் பண்ணான் அங்க இருந்து ஜன்னல் வழியா தெரிஞ்ச ஷெர்லாக் வீட்டுக்கு கூறி வச்சிருந்தான் அவன் ட்ரிகர் அழுத்தினதும் ஒரு வினோதமான சத்தம் வந்துச்சு அந்த நொடியில ஷெர்லாக் ஒரு புளிய போல பாஞ்சு அவன் பின்னாடி வலியை இறுக்கி பிடிச்சு கீழே தள்ளிட்டான் உடனே அவன் அங்க
அதுக்கு அடுத்த நொடியே ரெண்டு கான்ஸ்டபிளும் இன்ஸ்பெக்டர் லெஸ்ட்ரேடும் அந்த அறைக்குள்ள வந்துட்டார் தேங்க்யூ இன்ஸ்பெக்டர் லெஸ்ட்ரேட் அட இது என்னோட கடமை சொல்லா உங்களை மறுபடியும் சந்திச்சதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு ஏதோ அன்அபிஷியலா எங்கிட்ட இருந்து உதவி தேவைப்பட்ட மாதிரி இருந்தது ஆனா சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அந்த மோன்சி மிஸ்ட்ரி நீங்க கையாண்ட விதம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆச்சு நாங்க எல்லாரும் ஒரு இடத்துல நின்று பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ள அந்த வீட்டுக்கு வெளியே கூட்டம் கூட ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த குற்றவாளிக்கு ரொம்பவே இலைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்பதான் ஷெர்லாக் ஜன்னல் கதவை சாத்தினார் இன்ஸ்பெக்டர் லெஸ்ட்ரீட் ரெண்டு கேண்டில்ஸை பத்த வச்சார் அந்த கிரிமினல் ரொம்ப கோபத்தோடையும் வெறுப்போடையும் ஷெல்லாக்கியே உத்து பார்த்துக்கல் பயணங்கள் காதலர்களை சந்திச்சதும் முடியும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அன்னைக்கு நீங்க என் மேல பாறைகளை தள்ளிவிட்டு அந்த சுவிட்சர்லாண்ட்ல இருக்கிற அந்த பள்ளத்தாக்குல என கொலை செய்ய முயற்சி பண்ணதுல இருந்து எனக்கு உங்களை பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பே கிடைக்கல நீ ஒரு தந்திரமான அரக்கன் இவர் யாருன்னு நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கலல மறந்துட்டேன் இவர் தான் கர்னல் சபாஷியன் மாரன் நம்மளோட ராணியோடைய இந்தியன் ஆர்மியை சேர்ந்த ஒரு சிறந்த வீரர் நான் சொல்றது கரெக்ட் தானே கர்னல் அதை கேட்ட அவன் ஒன்றுமே பதில் சொல்லலை ஆனால் கண்கள் முழுக்க வெறுப்போடையும் வன்மத்தோடையும் ஷெர்லாக்கியே அவன் ஒத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் எப்படி என்னோட இந்த ஈஸியான தந்திரத்தில் நீ இங்கே வந்து சிக்கினீங்கன்னு தான் எனக்கு புரியல இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் நீங்க கூட ஒரு சின்ன பையனை மரத்து கடையில் நிற்க வச்சு உங்க துப்பாக்கியால அங்க வர இந்த புலிக்கு குறி வச்சுங்களே அதே மாதிரி தான் இந்த கதையில இந்த வீடு தான் என்னோட மரம் நீங்க தான் என்னுடைய புலி ஒருவேளை கன் வேலை செய்யலன்னா அதுக்கு பதில நீங்க நிறைய கன் வச்சிருப்பீங்கல்ல அதே மாதிரி நான் வச்சிருக்கிறதுதான் உங்களை சுத்தி நிக்கிறவங்க ஆனா அங்க இருந்த போலீஸ் அவரை இழுத்து பிடிச்சு உக்கார வச்சுட்டாங்க அந்த ஸ்ட்ரீட்ல இருந்து அந்த சுடுவீங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா இந்த எம்டி ஹவுஸ்கே வந்து நீங்க என்ன சுடுவீங்கன்னு நான் எதிரே பார்க்கல தோ அந்த ஸ்ட்ரீட் எண்ட்ல தான் இன்ஸ்பெக்டர் லெஸ்டேடியும் சில போலீஸ்களையும் நிறுத்தி வச்சிருந்தேன் அதை தவிர மத்ததெல்லாம் நான் நினைச்ச மாதிரியே நடந்தேன் என்ன கைது செய்ய நீங்க காரணமா இருந்தீங்களோ இல்லையோ அது எனக்கு முக்கியம் இல்ல ஆனா இவங்கிட்ட சரணடைய எனக்கு எந்த காரணமும் இல்ல அதனால என்ன கைது செய்யறதா இருந்தா சட்டப்படி செய்யுங்க கொஞ்சம்ாக்கிதான் <laughs> அதை என் கையில் எடுத்து பார்க்குற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது லெஸ்ட்ரேட் நீங்களும் இதில் இருக்கிற துப்பாக்கியையும் அதில் இருக்கிற புல்லட்ஸையும் ஒரு வாட்டி நல்லா பார்த்துக்கங்க எங்க கொடுங்க இதில் வேற ஏதாவது உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு இருக்கா ஸோ இவர் எந்த வழக்கில் கைது செய்ய போறீங்க இதில் என்ன சந்தேகம் உங்களை கொலை செய்ய முயற்சி பண்ண வழக்கில் தான் என்னோட பேரை இந்த கேஸில் நீங்கள் இழுக்க தேவையே இல்லை லெஸ்ட்ரேட் இந்த கேஸ்கான மொத்த பாராட்டுகளும் உங்களையே தான் சேரும் உங்களுடைய சாமர்த்தியத்தாலையும் புத்திசாலித்தனத்தாலையும் தான் நீங்க குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க பல வீசி தேடிட்டு இருக்கிற கர்னல் சபாஷியன் மோரன தான் சொன்ன ஏன்னா இவர் தான் மதிப்புக்குரிய ரொனால்டோ டயர இதே ஆர்கனால நம்பர் போர் டுவெண்டி செவன் பார்க்லேனோட செகண்ட் ஃபுளோர்ல ஜன்னல்ல குறி வச்சு போன மாசம் முப்பதாம் தேதி சுட்டு கொண்டார் அந்த வழக்கில் தான் நீங்க அவரை பரஸ் பண்ண போறீங்க பராமரிச்சு வச்சிருந்தார் மிஸ்ஸஸ் ஹட்சனும் அவருக்கு உதவியாக இருந்திருக்காங்க சுலபமாக எல்லாரும் குப்பைன்னு தூக்கி போடக்கூடிய நிறைய புத்தகங்கள் அப்புறம் சில கெமிக்கல்ஸ் டயக்ராம்ஸ் வயலின் கேஸ் பைப் ராக்னு நிறைய விஷயங்கள் அந்த ரூமில் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது ஆனால் அங்கே ரெண்டே பேர் தான் இருந்தாங்க ஒன்று மிஸ்ஸஸ் ஹட்சன் அதுக்கப்புறம் ஷெல்லாக்கு போலவே செய்யப்பட்டிருந்த மெழுகு சிலை ஷெல்லாக்குடைய ட்ரெஸ்ஸிங் கவுனையே அதுக்கு போட்டிருந்தது தூரத்திலிருந்து பார்க்குறப்ப ஷெல்லாக்கும்ஸ் போலவே இருந்தது மிஸ்ஸஸ் ஹட்சன் நீங்கள் எல்லா எவிடன்ஸையும் 
பத்திரமா சேகரிச்சு வச்சிருக்கீங்களா நீங்க சொன்னபடிதான் எல்லாமே செஞ்ச மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் வண்டர்ஃபுல் நீங்க எல்லாத்தையும் ரொம்ப சரியாவே செஞ்சிருக்கீங்க அந்த புல்லட் எங்க அந்த புல்லட் உங்க மெழுகு சிலையோட தலைவழியா பாஞ்சு செவுத்துல பட்டு அங்க இருந்த கார்பெட்ல விழுந்திருக்கு இதோ இதுதான் அந்த புல்லட் ஷலாக் அவருடைய அந்த மெழுகு சிலையை போய் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு ஹோல்ட் ஷிகாரி கர்னல்க்கு எவ்வளவு வயசானாலும் அவருடைய திறமை குறையவே இல்லை நேரடியா மூளையை தாக்குற மாதிரி தலைக்கு எய்ம் பண்ணிருக்காரு இவர் இந்தியால இருக்கும் போதே ரொம்ப பேர் போன ஷூட்டர் இந்தியால இவர் ஷிகாரின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க வாட்சன் நீங்க இவரை பத்தி கேள்விப்பட்டது இல்லையா இல்ல ஷல்லாக் நான் கேள்விப்பட்டது இல்ல இவர் ரொம்பவே பெருமைக்குரியவர் இப்பதான் ஞாபகம் வருது நீங்க ப்ரொஃபஸர் ஜேம்ஸ் முறையாட்டிய பத்தியும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவரை போல ஒரு அதிபுத்திசாலி இங்க யாருமே இல்ல இந்த பயோகிராபிஸ் இருக்கிற நோட் எடுத்துக்கிட்டேன் <laughs> இவரோட அப்பா சர் அகஸ்டஸ் மோரன் ஒரு முறை பிரிட்டிஷ் மினிஸ்டரா பர்ஷியால இருந்திருக்காரு கர்னல் மோரன் ஈட்டான ஆக்ஸ்போர்ட்ல தான் படிச்சிருக்காரு ஆப்கான் கேம்பெயின் அப்புறம் ஷேர்பூர்ல ஆர்மியில இருந்திருக்காரு ஹெவி கேம் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ்னு ஒரு புக்கு எழுதியிருக்காரு ஷெல்லா கையால எழுதப்பட்டிருந்த இந்த விஷயங்களை பார்த்த உடனே ஆச்சரியம் என்னன்னா இவர் பெருமைக்குரிய ஒரு இராணுவ வீரராகவும் இருந்திருக்கார் ஒரு சில மரங்கள் நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்கும் அப்புறம் திடீர்னு ஒரு உயரத்தை அடைஞ்சதும் வித்தியாசமா மாறிடும் அது மாதிரி தான் கர்னல் எப்படியோ தப்பான வழியில போக ஆரம்பிச்சிட்டார் இந்தியால இருந்து லண்டனுக்கு வந்ததும் ப்ரொஃபஸர் மொரியாட்டியோட கிரிமினல் கேங்ல சேர்ந்துகிட்டார் மொரியாட்டியும் இவருக்கு நிறைய பணம் கொடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கேஸை மட்டும் இவரை வச்சு யாருக்கும் சந்தேகம் வராதபடி முடிச்சுக்கிட்டு வந்தார் இவரு இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு கொலை வழக்கில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கார் ஆனா அப்போ அவர் பேர் வெளியில வரல நாம சுவிட்சர்லாண்டுக்கு போன போதும் மொரியாட்டியும் கர்னலும் நம்மளை பின்தொடர்ந்து வந்தாங்க அங்க மொரியாட்டி அந்த பள்ளத்தாக்கில் விழுந்ததும் நான் தப்பிச்சுட்டேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மேல இருந்து பாறைகளை என் மேல வீசினவர் தான் இந்த கர்னல் மோரான் அதனாலதான் நான் பிரான்ஸ்ல மறைஞ்சிருக்கும் போதும் தினமும் நியூஸ் பேப்பர் படிச்சு எல்லா விவரங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டே வந்தேன் ஏன்னா கர்னல் லண்டன்ல இருக்கிற வரைக்கும் என் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த விஷயத்த என்னால மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்டையும் வெறும் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில மட்டும் கொண்டு போக முடியாததால எனக்கு வேற வழியும் இல்ல அப்பதான் ரொனால்டோ அடேர் இறந்து போன செய்தி எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அங்கதான் கர்னலை பிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பும் கிடைச்சது ரொனால்டோ கிளப்ல இருந்து பின்தொடர்ந்து போய் ஜன்னல் வழியா அவரை சுட்டு கொன்னதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் அங்க வந்தப்போ அங்க இருந்த காவலாளி என்னை அந்த விஷயத்த கர்னல் கிட்டையும் சொல்லிட்டார் அந்த கொலையையும் நான் இப்ப இங்க திரும்பி வந்திருக்கிறதையும் அவர் கண்டிப்பா ஒன்னு சேர்த்து யோசிப்பாருன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த சந்தர்ப்பத்துல முதல் என்ன தீத்து கட்டுறதுக்காக அந்த ஏர் கண்ணை பயன்படுத்துவாருங்கிறதும் எனக்கு தெரியும் அதுக்குதான் அன்னைக்கு அந்த காலியான வீட்டுல நாமளும் போலீஸை இன்னொரு இடத்துலயும் நிறுத்தி வச்சிருந்தேன் ஆனா அந்த வீட்டையே குறி வச்சு சுட சரியான இடமா அவர் தேர்ந்தெடுப்பாருன்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினைக்கல ஆஹ் இதை தவிர வேற ஏதாவது உங்ககிட்ட சொல்லாம விட்டுட்டுனா அதுக்கான நோக்கம் என்னவா இருந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு காரணங்களை சொல்லுவாங்க அதுல எது சரி எது தப்பு நம்மளால சொல்லவே முடியாது அப்ப நீங்க என்ன காரணமா இருக்க முடியும் நினைக்கிறீங்க நடந்திருக்கக்கூடிய உண்மைகளை இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் கர்னல் மொரானும் ரொனால்டோ டேரும் சேர்ந்து சீட்டாடி பல முறை காசு ஜெயிச்சிருக்காங்க ஆனா மொரான் விதிய மீறி ஏமாத்தி விளையாடக்கூடிய ஒருத்தர் இப்படி மொரான் ஏமாத்துறத அடையர் ஏதோ ஒரு வகையில தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் எல்லார்கிட்டையும் உண்மையை சொல்லிடுவேணும் கிளப்பை விட்டு விலகும்படியும் சொல்லி வற்புறுத்தி இருக்கணும் ஒருவேளை அடையர் உண்மைகளை சொல்லி கிளப்பை விட்டு முறை நீக்கப்பட்டா அதுல இருந்து வர காசை நம்பி இருக்கிற அவருக்கு அது ஒரு பேரிழப்பாயிடும் அடையர் தன்னுடைய ரூம்ல உட்காந்துக்கிட்டு முறனுடைய கூட்டாளிய தனக்கே தெரியாம ஏமாத்தி ஜெயிச்ச பணத்தெல்லாம் அதை போய் சேர வேண்டியவங்களுக்கு எழுதி வச்சுட்டு இருந்திருக்கணும் தன்னோட அம்மாக்கோ தங்கைக்கோ இந்த விஷயம் தெரியக்கூடாதுன்னு கதவை உள்பக்கமா தாப்பால் போட்டிருக்கணும் அந்த நேரத்துல தான் உண்மையெல்லாம் வெளியில வரத்துக்கு முன்னாடியே கர்னல் மோரான் ஜன்னல் வழியா ரொனால்டோ டேரை சுற்றுக்கணும் இது கரெக்டா இருக்கணும் உங்களுக்கு தோணுதா வாட்ஸன் 
நீங்க உண்மையா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இது உண்மையா போயான்னு கோர்ட் முடிவு பண்ணிட்டு ஆனா இதுக்கு மேல கர்னல் மொரான் நம்மளை எந்த விதத்திலையும் தொல்லை செய்ய மாட்டாரு அண்ட் அந்த ஸ்பெஷல் ஆர்கன் ஸ்காட்லாண்ட் யார்டோட மியூசியம்ல வைக்கப்படும் அண்ட் ஷேலக் ஹோம்ஸ் லண்டன்ல கொட்டி கிடக்கிற வழக்குகளை இனிமே எந்த தடையும் இல்லாம விசாரிக்க ஆரம்பிக்கலாம் 